二零一八年一月份，波音公司宣布了一种拥有五马赫速度的无人侦察机概念来竞标 S R 七幺黑鸟侦察机的后继机型。但令人注意的是，波音将这款超音速无人侦察机命名为“女武神二”，其目的呢，就是为了致敬美国曾经那差点服役的那款三马赫轰炸机 X B 七零女武神。一个上世纪五十年代研发的飞机，居然到现在还被致敬。那么它究竟对后来的美国空军造成了多大的影响？今天大兵来和各位聊一聊女武神的诞生。一九五零年，在人类首次超音速飞行仅三年后，美国空军就开始考虑研制超音速轰炸机了。到了二十世纪五十年代中期，科蒂斯·李梅将军提出了一个雄心勃勃的计划。计划研制一种三马赫重型轰炸机来取代战略空军司令部的 B 五二，与研制中的洲际弹道导弹，形成两位一体的核威慑体系。XB 七零就是该计划下的最终产物。它由北美航空洛杉矶分部为美国空军建造，是一种实验性的高速三角翼飞机，能够在三倍音速和高于两万米的高空飞行。为了达到这个要求 ，XB 七零引入了一系列新技术。北美把发动机置身于女武神机身内部，并且依靠刚刚建立的压缩升力理论来帮助克服超音速阻力，从而增加飞行航程。这就是所谓的乘波飞行。北美通过对机身和进气口进行优化设计，在超音速飞行中产生的激波会沿着三角翼前缘分布，使激波滞后的高压区域大部分作用于机翼下表面。而且由于机翼上表面没有相应的压力与之平衡，所以这部分压力就转化为了升力，最多能占总升力的百分之三十。而 XB 七零的三角翼翼尖，则可以在高马赫属下向下折叠，这样能够很好的保持飞机下方的压力场，为飞行增加升力。同时，女武神的机鼻使用的并不是超音速客机使用的那款下倾机鼻，而是独特的可动机鼻斜坡。在超音速飞行时呢，机鼻斜坡会升起，以降低风挡倾斜角度，减小阻力。另外，美军还发现，由于高速缘故，机体在进行高速飞行时，飞机蒙皮温度高达二百四十六到三百三十二摄氏度。想要在这种环境中生存呢，北美航空将钛作为了飞机结构的百分之九，并且还研发了一种钢蜂窝夹层表皮来抵御热量。这种不锈钢的蜂窝夹心三明治结构制造了 XB70 的一百多片蒙皮。这种材料呢，比钛更容易加工，价格也更便宜。但在高速下有可能会分层，在地面也容易因磕磕碰碰而损坏。该表皮呢是使用铅焊，将金属与金属连接起来。这项技术后来在整个航空航天工业中被得到广泛应用。XB70 采用的四千 PSI 高压液压系统，具有一些钛合金和不锈钢零件，许多钢制零件都要从钢胚经过昂贵的切削而成。除此之外呢，该机的双全动垂尾、可下反外翼段以及机翼后缘取代传统襟翼和副翼的五片升降副翼，那都是开创性设计。除此之外，为了保障女武神飞行员能够在三马赫的速度中弹射逃生，北美呢为 XB70 安装了康威尔 B58A 盗贼和 F108 轻舰研制的斯坦利 B 型封闭式逃生舱系统的改进型，飞行员和副驾驶各配备一个，重四百五十三公斤的逃生舱。可以在1 6 1十一到三千三百公里每小时的速度范围内和 27,500 米高度以下安全弹射。那么弹射时，成员的座椅被葛壳门封闭形成逃生舱，然后在一具 43.59 千牛推力的火箭推动下脱离座舱。逃生舱后方的两个伸缩臂展开，末端两个锥形减速伞张开，稳定住姿态。下降到 4,600 米时，主伞张开，使逃生舱徐徐下降。在落地前一刻，减震气囊打开，成功落地后，成员可以自行走出逃生舱，并取出生存工具包。如果落在海上，逃生舱还可以在额外气囊的帮助下漂浮长达三天。值得注意的是，北美工程师在极短的时间里就完成了 XB70 的最终设计，与今日战斗机动不动十年、二十周年的设计周期形成了鲜明的对比。但优秀的设计呢，并不代表它就能如期服役。由于该机的研制成本和美军预期不符，该机遭到了包括艾森豪威尔总统在内的一系列反对。
。随后，该项目在一九五九年十二月一号被美国国会砍成只制造一架研究原型机的项目，省下的经费将用于采购更多的 B 五二和洲际弹道导弹。对于这个结果呢，美国空军当然是不乐意的。好不容易能有一架数据如此恐怖的轰炸机，怎么能说下马就下马呢？最终，在美空军的强烈反对下，美国重新制定了 XB70 项目，恢复到12架试飞原型机的规模，并落实了两架 XB70 原型机和一架 YB70 预生产型的经费。而到了这个时候呢，即便是那些反对的人也逐渐没了声音，因为他们需要看到投入后的成果。但武器的发展有时候往往不遂人意。一九六零年五月，一架 U-2 侦察机在苏联上空被 S-A-2 地空导弹击落。此事呢，让美国空军顿感不妙。在地空导弹的威胁下，高空高速轰炸机的生存能力正在变得岌岌可危。因为 S-A-2 导弹可以毫不费力地爬升到女武神的飞行高度，而该机在三马赫下是很难实施规避机动的。一夜之间 ，XB-70 所代表的高空高速轰炸机流派就过时了。再加上苏联还在研制专门用于拦截美国高空高速轰炸机的米格二五，为了应对该机，美军开始演练起轰炸机低空突防战术，并且美空军还决定，任何新研制的轰炸机都要具备低空突防能力，并且能够发射如 GAM 八七空中闪电这样的防区外核导弹。这些要求最终导致了 XB 七零的消亡和 B 一枪骑兵轰炸机的问世。不过，关于女武神的故事却并没有就此结束。先前支持女武神的北美公司和其他美国空军将领重新审视了这个已经投入数十亿美元的项目，希望能从别的地方挽回损失。北美公司专门为女武神设计了炸弹地形回避系统来应对苏联导弹。除此之外呢，还有人认为可以将女武神改成为黑鸟类似的侦察轰炸机，只要高度足够，苏联的 S A 二导弹也拿它没办法。那么说干就干，北美很快就将女武神的第三架原型机改为了 XRSB70 原型机，并且为了挽救该项目，有美军将领还建议让女武神项目参与美国的超音速客机计划。其中改进后的 XRSB70 可以在弹仓的内置旋转挂架内挂载二十枚空地导弹，可以作为对美军洲际导弹未能打击到的目标实施补充打击。那么这种想法获得了大多数人的同意。到了一九六二年三月，众议院武装部队委员会投票通过了生产六十架 B 七零轰炸机的计划。当时呢，美国空军距离拥有一支庞大的女武神机队是仅差临门一脚，但该计划却遭到了时任国防部部长麦克纳马拉的强烈反对。他在一九六四年二月把项目一撸到底，只保留生产两架 XB 七零原型机的资金。美军的女武神机队也就就此拜拜了，而北美公司仍没有让其就此消失。在无人看好的情况下，北美开始制造 AV 一和 AV 二号原型机。尽管在修订后的计划中，原型机不会安装包括雷达、电子战设备和轰炸导航系统在内的所有军事装备，但制造该机仍然是一个巨大的技术挑战。该机的子系统与飞机并行研发。其中 ，A N A S Q 2 8轰炸导航系统后来经过修改后，被应用在了 B 1 A 轰炸机上。就这样，在北美航空的坚持下，第一架 X B 7 0在一九六四年五月十一号从加利福尼亚州帕姆代尔的机库中缓缓滑出，傲立在一群对此感到难以置信的人的面前。这架巨大的飞机翼展三十二点零零四米，机身长五十六点六九二八米。最大起飞重量超过了二百二十六点八吨，在闪闪发光的白色耐热涂料在阳光下熠熠生辉。作为世界上最重、最快、最强大、最昂贵的多发轰炸机，该机在九月二十一号首飞。尽管经过了仔细的地面测试，但该机呢在首飞中逐起落架，拒绝完全收回，导致飞行员阿尔怀特和乔卡滕不得不放弃在首飞中进行超音速飞行的计划。并且前往加州爱德华兹空军基地紧急降落，在降落中呢，由于刹车锁死，起落架开始起火，这无疑为女武神的闪亮登场泼了一盆冷水。直到十月份，女武神才最终以一点一马赫的速度飞行了十五分钟，但换来的就是其白色耐热涂料大幅度剥落。但北美航空呢，并不打算就此停下，女武神也开始了她的破纪录之旅。一九六五年三月二十四号，女武神进行的第八次试飞中，飞机达到了二点一四马赫的速度。一九六五年七月十七号，第二架 XB 七零测试机完成首飞。
。一九六五年十月十四号，怀特驾驶着第一架测试机飞到了三点零二马赫，这是这架飞机达到过的最快的飞行速度。到了一九六六年二月十七号，第二架女武神在改进了蒙皮结构之后，实现了持续十五分钟的三马赫飞行，并在五月十九号延长到三十分钟。但女武神起落架的问题却迟迟得不到解决，这也让她的辉煌成绩上蒙上了一层阴影。随后，女武神又为 NASA 的超音速客机研究项目进行了一系列激波试飞。在6月8号的一次试飞结束后，该机加入了其他几架安装通用电气发动机的飞机编队，拍摄宣传照片。但在拍摄过程中，一架呢是由经验丰富的飞行员乔沃克驾驶了 F 幺零四战机，在密集编队中却莫名其妙的过于接近女武神的右翼肩，最终导致两机相撞。F 幺零四倒扣飞过女武神的后机身 ，XB 七零的垂尾被撞掉，左翼严重损坏，前者在火焰中解体，沃克当场死亡。而女武神的驾驶员呢，则由于有特殊的弹射装置而幸免遇难。七月五号，美国空军宣布正式终止女武神项目，而另一架女武神轰炸机则继续为 NASA 的超音速客机项目服务，因为该机是当时唯一能够逼真模拟超音速客机的飞机。XB 7 0 A 项目花费了美国空军十四点八亿美元，虽然它从未搭载过任何军用系统。然而，这架飞机呢，却给美国留下了众多技术遗产。该项目促进了稀有金属在航空领域的大规模使用，例如太在飞机上的使用。它还证明了对远程超音速飞机航路上的大气情况进行预测的必要性。XB70 还展示了在没有使用现代数字飞行控制系统和发动机工况管理计算机的情况下，进行长时间三马赫飞行的可能性。不过，尽管轰炸机这条路走不通，但北美呢依然根据女武神的基础开发出了许多变体，其中一些是很有意义的。例如，女武神加油机版本，它可以在执行任务时为其他耗油量大的 B70 加油。除此之外呢，还有护士版女武神和运输机版本。前者的飞机上呢，可以配置为包括一个护士站和可容纳四十八名伤员的病人担架，后者则是人们对于超音速运输的希望。为的是推销纯货运版本。北美工程师们试图证明他们的超音速运输机的货运能力，等于或者优于 C 幺三三或者 KC 幺三五等大型运输机。但实际上呢，女武神却并不适合干这种活。后来，美国空军还曾提议 XB 七零作为超音速飞行器的测试平台，将其作为战机的母舰存在，或许是将女武神转变为民兵一洲际弹道导弹的机载发射平台。美国空军在1974年对这一基本想法进行了实际测试，从 C 五运输机后部投下了一枚民兵导弹，导弹离开 C 五货舱后，降落伞使其陷入了接近垂直的方向。此时呢，火箭发动机在半空中发射，并最终飞向太平洋的模拟目标，但最终呢，并没有在女武神身上使用。到了2018年，波音公司再次为美国带来了女武神的声音。为了和洛马公司的 S R 72黑鸟之子一同竞争美国空军的高超音速飞机方案，波音推出的自己的方案，并取名为“女武神二”，这也是在向上世纪 X B 7 0轰炸机致敬。而他的对手 S R 72是洛马公司在开发黑鸟的下一代继承者，据称极速将达五马赫以上，不过并没有得到证实。现在波音公司加入到这个竞赛当中呢，就是不愿意让洛马来唱独角戏。早在二零一六年，波音公司就提出了自己的极超音速飞机概念，其外形就是与洛马的 S R 七二有些不同，但波音相信自己的研发速度也并不落后。只可惜，波音公司的起步相较于洛马还是有些晚了，即便是获得研究资金，也很难与洛马的黑鸟之子竞争。既然赢面很低，波音仍然愿意研发极超音速飞机的相关技术，他们可能会应用在其他领域，可能是民用超音速客机。毕竟，该公司最著名的波音七四七客机，其实呢是与洛克希德公司竞争美国空军运输机的落败品。虽然失败了，却因为走向了民用客机市场，反而成为波音最成功、最赚钱的民用飞机。当然，无论成败，我们也可以从以上种种看出啊，女武神给美军带来的深远影响。可以说，女武神的研发是一次辉煌的实验，它总是让后人回忆起那段资金充裕、视野广阔、充满了空中冒险精神的岁月。好了，本期视频到这里就结束了。喜欢本频道的朋友可以点击下方的订阅按钮。我是大兵，我们下期视频再见。